गाइज हाउ इज गोइंग लॉस इन हेवन हेयर इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग इन स्विट्जरलैंड इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन स्विट्जरलैंड एंड जी हाँ स्विट्जरलैंड में पढ़ने के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं और right, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से जो कि है बैचलर्स वर्सेस मास्टर्स अब मोस्टली मेरे व्यूअर्स हैं इंडिया से यू माइट हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम योर ट्वेल्थ क्लास तो आपने अभी भी अपना स्कूल खत्म किया होगा एंड देन यू आर लुकिंग टू स्टडी समवेयर अब्रॉड वेल द प्रॉब्लम विद स्विट्जरलैंड इज इन स्विट्जरलैंड द एजुकेशन सिस्टम इज अ बिट डिफरेंट देन देन इंडिया In India, mostly you study for 12 years. So 12 years is your major education or the schooling system. In Switzerland, that's 13 years. So in order to be eligible uh, for bachelor courses or at the university level, you should have at least 13 years of education, which is not possible in India. And due to that, there is no direct admission possible in the bachelor studies in Switzerland. Therefore, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा students यहाँ पे आते हैं पढ़ने वो आते हैं या तो अपनी masters करने because after bachelors it's quite easy to get in for masters or for their PhD. लेकिन direct bachelors में admission मिलना Switzerland में is not possible. So that is kind of one disadvantage. लेकिन अगर आप कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की या फिर bachelors बाहर से पढ़ने की you can also try Germany. वहाँ पर भी same ही स्टाइल है बेसिकली थर्टीन ईयर्स एजुकेशन इज रिक्वायर्ड लेकिन जर्मनी में आपको एक कोर्स मिलता है जिसे कहते हैं स्टूडियन को लेकर वो आप कर सकते हैं एक साल का और उसके बेसिस में आपको जर्मनी की किसी भी यूनिवर्सिटीज में बैचलर्स में एडमिशन आराम से मिल जाएगा और अगर आप चाहते हैं आगे चल के आप मास्टर्स के लिए स्विट्जरलैंड आ सकते हैं एंड नो डूइंग स्टूडियन को लेकर इन जर्मनी डज नॉट अलाउ यू टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड फॉर देयर बैचलर सो इट्स अ टोटली डिफरेंट सिस्टम सेकेंड रेस्टोरेंटेज स्विट्जरलैंड में पढ़ने का ये है कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू फाइंड द इन्फॉर्मेशन कि एडमिशन कैसे लेना है किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए कंट्री यहां पे कोई भी एक जनरल रूल नहीं है जो कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट देता है कि इसी से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं स्विट्जरलैंड में मोस्टली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी तो एक यूनिवर्सिटी कुछ और रिक्वायरमेंट मांग सकती है दूसरी यूनिवर्सिटी कुछ और फॉर एग्जाम्पल ई जूरिक जो है जो कि यहाँ की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है वहां का एडमिशन रिक्वायर्ड आर टोटली डिफरेंट कंपेयर टू एनी अदर यूनिवर्सिटी फ्रॉम स्विट्जरलैंड फॉर एग्जाम्पल उसके अलावा कोर्स टू कोर्स भी काफ़ी रिक्वायरमेंट डिफर करती है तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड uh, करूँगा कि अगर आप स्विट्जरलैंड में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि एडमिशन कैसे लिया जाए सबसे पहले अपना कोर्स ढूंढिए जो कोर्स अवेलेबल है वो कोर्स इंग्लिश में है या नहीं फिर तीसरा तीसरा देखिए कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी है या नहीं अगर ये तीनों चीज़ें सफल आती हैं तो उसके बाद आपको जाना है उनकी वेबसाइट में और वहाँ पे आपको मिलेगा सारा रिक्वायरमेंट्स मेकिंग ए रिक्वायरमेंट वीडियो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एज सेड every university have different requirements this makes it quite difficult and also kind of a disadvantage for someone who who is trying to find out a way to get admission in a university in switzerland tisa disadvantage jab ek advantage ye tha ki yahan ki universities subsidized hai government ki taraf se to aapko zyada school ki fee dene ki zarurat nahi padti university admission ke liye lekin agar aapko visa chahiye switzerland mein aane ke liye as a student ek disadvantage sabse bada ye hai ki aapko around 21000 swiss franc apne bank account में दिखाने पड़ेंगे या तो कैश या तो बाय लोन दोनों में से कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा और ये काफी ज्यादा हो सकता है क्योंकि स्विस फ्रैंक इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेरे टाइम पे एक फ्रैंक हुआ करता था चालीस रुपए का आज के टाइम पे आई थिंक इट इज रीचिंग नाइनटी तो इन थर्टीन इयर्स इट हैज रीच ट्रिप ऑलमोस्ट डबल्ड तो उससे आपका जो 21,000 हज़ार स्विस फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है दिखाने के लिए हर साल एक बार आप यहाँ पर आ गए बट ऑफकोर्स यू कैन देन वर्क एंड यू कैन शो दैट यू आर वर्किंग देन यू माइट नॉट नीड टू शो दिस ट्वेंटी वन थाउजेंड और यू माइट नीड डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर लिविंग लेकिन दैट्स अ बिग वन बिग डिसएडवाटेज दैट यू नीड टू शो ट्वेंटी वन थाउजेंड स्विस फ्रैंक इन योर अकाउंट टू बी एबल टू कम हेयर इन जर्मनी फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू शो जस्ट टेन थाउजेंड यूरोज विच इज हाफ द अमाउंट विच यू नीड टू शो इन स्विटरलैंड काफ़ी लोगों से मैंने सुना है और काफ़ी जगह देखा भी गया है कि इफ यू आर ओल्डर देन 30 इयर्स देन मोस्ट लाइकली योर वीजा वुड बी रिजेक्टेड और यू नीड टू प्रोवाइड सम एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वाई यू वांट टू स्टडी आफ्टर द एज ऑफ थर्टी तो मोस्ट लाइकली इन दैट केस योर वीजा वुड बी रिजेक्टेड यू विल नॉट बी अलाउड टू स्टडी हेयर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने पहले से ही अपनी मास्टर्स या फिर जिस भी स्टडी के लिए आपने आप यहाँ पर आ रहे हैं वो आपने ऑलरेडी करी हुई है तो स्विट्जरलैंड देन इन दिस केस ऑल्सो द एम्बेसी माई टास्क वाई यू वॉन्ट टू 
do the same study again in Switzerland and you need to provide some kind of proof that it is different than the thing that you did uh, in India for example. So that keeps you, that puts you in a bit of disadvantage because visa rejection is not really nice to know because you have all documents ready and then you are ready to go but suddenly your visa is rejected because of this reason which kind of like being a huge disadvantage for people who are older than 30 years of age. Five way bada disadvantage ye hai ki kafi sare log aate hain via agent most likely if you're like uh, going for a, for a study outside abroad so you would go reach out an agent and then he will try to help you. Now in this case Switzerland ka ye problem ye hai ki yahan pe jo private universities hain mostly kisi kaam ki hai nahi mostly also agar aap uh, hotel management jaisa course karne aa rahe hain jo ki kafi Indians aur kafi Asians yahan pe karne aate hain um, be warned yahan pe sirf 2 se 3 aise top level ke school hai i think ecol the hotelier in lausanne aur aise do aur hain jo ki worth hain yahan pe aana in a private uh, university because in, in logon ki fees si next level hoti hai but yeah i think that might if you have that much money then it is worth it lekin agar aap kisi bhi chote mote school ke liye aa rahe hain aur just i mean if you're coming here just to chill and just to spend like 3 4 years in switzerland that's totally fine lekin agar aapko apna career banana hai aur aap apna loan wagera kuch bhi leke aa rahe hain then do not go for a pub, private university uh, for a hotel management there is no literally i'm saying there is no value to it mere sath kafi sare log aaye the and mai khud bhi aaya tha yahan pe as a hotel management student but i left it after a while because i saw what it it what it leads to which is really nothing uh, you just spend a lot of money therefore uh, private university is kind of a very disadvantage in switzerland so please do not go for them they are meant only to make profit out of you and not much of a value for most of the uh, private universities that exist in switzerland they use only the brand the name of Switzerland but they do not provide you the same value. After that we come to post study options. Ek aur disadvantage Switzerland mein ye hai ki agar aap apki university public university se padhai khatam kar rahe hain to aapko milta hai yahan pe job search visa sirf 6 mahine ka jo ki bahut hi jaldi khatam ho sakta hai. For example Germany mein aapko milta hai 18 mahine a ek job dhoondne ke liye aur uske basis mein aapko phir permit mil jata hai wahan pe rehne ka. In Switzerland you only get 6 months. Agar aapke paas experience nahi hai kahin aap आपने कहीं भी काम किया नहीं है, then it can be quite difficult for you to get a job because there are so many applicants who already have tons of experience here and who are ready to work in Switzerland. In this case, it can be a huge disadvantage. अगर आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, तो make sure that you know what you're going into. अगर आपकी study कोई specific field में है, जो कि most likely है pharma या फिर AR related, IT related, कोई भी prestigious university से, then like ETH और APFL Lausanne, यहाँ से अगर आप graduate हो रहे हैं, then you have a chance either to go for your PhD or to go for your um, um, you know for a job in pharma related companies wahan pe mere khayal se job aapko aasani se mil jayegi but if you if you are studying something very basic and very general then it is very difficult for to, you to get a job because especially with the languages uh, yeah it's not that easy and the final disadvantage i would say is the country itself switzerland compared to its neighbors or compared to other economies like uk or usa is a very small country. Uh, 8 million, now it's 9 million is the population of this country. Although yahan pe kafi sari jobs jo hain, kafi highly paid hain, lekin lots of people uh, search to uh, lots of people try uh, to be able to get in switzerland therefore the competition is quite high to get a job is se problem ye hai ki yahan ka jo job market hai wo hai kafi chhota so you know compared to us or compared to uk where you would have lots and lots of opportunities to get a job or to grow in your career in switzerland it can be quite constant and quite be can be quite difficult so that keeps it a bit of disadvantage especially if you want to grow in your career you want to have a huge house you want to have a nice car etc to drive because here there is not enough space and the food to get a house is also almost impossible unless you have two three four five millions to get a simple house i'm talking about not a luxury home so hey guys these were some disadvantages for you to keep in mind in case you're thinking to study in switzerland keep the advantages disadvantages think both and then if you have any uh, question write it on the comment section apart from that you can also write me directly on my instagram which the link to that is on the detail section of this video apart from that i will see you in my next video Till then, have a great day.